himno de Villa del Rosario. A esta hora estamos precisamente la celebración de los 130 años de la Policía Nacional. Así como tú velas por el orden del mundo, yo también quiero ayudar al menos una parte del mismo. Dame, señor, paciencia, prudencia e inteligencia para servir acertadamente al público. Protégeme a toda hora, especialmente en mis servicios, y protege también a mis seres queridos en mi ausencia. Gracias, señor. Esta es la oración a la Policía Nacional. Eugenio Rangel, alcalde de Villa del Rosario. A la hora del alcalde de Villa del Rosario. Este me deja la Policía Nacional. 130 años. Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los agentes de policía de nuestro país, de nuestro departamento y especialmente nuestro municipio de Villa Rosario. Saludar de una manera muy especial al Padre Prato y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Qué importante es hacer parte de esta conmemoración como primera autoridad del municipio, felicitar de una manera muy especial en estos 130 años de servicio a esta institución tan importante para nuestro país, a esta, esta institución que día y noche vela por la seguridad de todo nuestro país, de todos los colombianos. La verdad que me enorgullece y me honra hoy poder felicitar a esta institución, a esos policías que día y noche entregan su vida por cuidar a los, todos los habitantes de nuestro país, especialmente a los habitantes de Villa Rosario. De verdad, mayores agentes de policía, generales del país, muchas felicitaciones y gracias por hacer parte de esta institución tan grande como es la Policía Nacional. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Eran las palabras del alcalde Eugenio Rangel Manrique en esta importante celebración de los 130 años de la Policía Nacional. Pero muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Escuchamos. Hoy celebramos con honor y orgullo 
130 años de historia de la Policía Nacional. En compañía de los 173.295 hombres y mujeres que conformamos esta institución y quienes representamos la diversidad de todo el territorio colombiano, uniformados que hemos servido a la comunidad con vocación y sacrificio y que hemos dedicado nuestras vidas para garantizar la seguridad y convivencia a todo el país. En esta fecha tan especial recordamos el 5 de noviembre de 1891, cuando bajo el liderazgo del entonces presidente de la República, el doctor Carlos Elguín Mayarino, fue expedido el decreto 1000, mediante el cual fue organizado el cuerpo de la Policía Nacional. De esta norma y esta fecha, tomamos como punto de referencia el nacimiento de nuestra institución, que en sus inicios estaría compuesta por 300 gendarmes divididos en tres compañías. Ahora tenemos presencia a nivel internacional y nacional para cumplir articuladamente con los objetivos que la ciudadanía nos impone y para responder a los designios de nuestra misión. Nuestro compromiso y sacrificio no han sido en vano. Los resultados obtenidos así lo demuestran, sin embargo debemos continuar trabajando para seguir golpeando con contundencia a la delincuencia. Actualmente, en medio de este proceso de transformación integral que adelanta la institución, estaremos cada vez más cerca de la ciudadanía, fortaleciendo ese vínculo de confianza que nos une y siempre nos ha unido procurando también cada vez más y mejores beneficios para todos los uniformados y sus familias. Por eso es tan importante la participación de la Reserva Activa, los policías y sus familiares de la mano de la ciudadanía en este proceso de cambio que procura construir la policía que todos queremos. Con los encuentros Hablemos de Policía, donde la conversación constructiva con diferentes sectores de la sociedad es la razón de ser, fortaleciendo temas como los derechos humanos, el uso de la fuerza, la profesionalización y el componente humano de la institución. Asimismo, estos 130 años llegaron con una nueva identidad e imagen institucional, conforme a los estándares internacionales de cuerpos de policía y cumplimiento de ley en el mundo lo cual refuerza nuestra naturaleza civil. La invitación es a que sigamos adelante entregando lo mejor de nosotros, en reconocimiento por los compañeros que hasta hoy han ofrendado su vida, con valentía, en actos del servicio, a sus familias les decimos, no los olvidamos, y por ellos y los colombianos, Seguiremos firmes en nuestra convicción que hoy más que siempre es un honor ser policía. Dios y Padre. Intervención de la Silvia Juvenil. Muy bien, aquí está precisamente la cívica de los jóvenes de la Policía Nacional. El momento de retirar al alcalde hacia el Consejo Municipal para presidir Buenos la apertura días. de sesiones del Consejo de Villa del Rosario. Estas palabras son de parte de todo el grupo de la Cívica Juvenil e Infantil del municipio de Villa del Rosario y también felicitar delante de todos a los gestores de participación ciudadana y en especial al señor Intendente Alexis Morales. En ese día tan especial, Quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí, celebrando un año más de vida, un año más de nuestra grandiosa institución. Hoy son 130 años de nuestros héroes comprometidos, demostrando su valentía, su esfuerzo y dedicación, exponiéndose por mantener la seguridad de los colombianos en estas épocas tan difíciles. Algunos alejados de sus familias, mutilados, otros han perdido su vida en cumplimiento de su deber. Pero siempre hay firme luchando día tras día por el país que soñamos. Recuerda, no es 
no es uno, somos todos. Me siento muy orgullosa de la Policía Nacional, de la cual sueño ser parte muy pronto. Gracias, y sin duda alguna, es un honor ser policía. Himno de la Policía Bien, esta es la conmemoración, celebración de la Policía Nacional en sus 130 años. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestras páginas Metro Televisión, Villanoticias Plus, de todo un poco. Saben, Metro Televisión siempre presente en los grandes eventos. Buen día.